வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் ரெசிபிஸ் டெஸ்க் இன்னைக்கு நம்ம மாம்பழ கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேக் ரெசிபி இந்த மாம்பழ சீசனில் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் அந்த ரெசிபி சிரஸ் சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் இனிமே போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் எதையுமே மிஸ் பண்ணாமல் இன்ஸ்டண்ட்டாக பார்க்க முடியும் இப்போ இந்த கேக்கை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இதுக்கு நம்ம மைதா மாவுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கோதுமை மாவுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கப் மாவு எடுத்துக்கலாம் மைதாவோ கோதுமையோ எதுனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நெய் அரை கப் நெய் யூஸ் பண்ணலன்னா நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேவர் இல்லாத எந்த ஆயில்னாலும் அரை கப் எடுத்துக்கலாம் மாம்பழம் நல்லா ஒரு பெரிய சைஸ் மாம்பழம் எடுத்துக்கலாம் சக்கரை ஒன்றரை கப் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வெள்ள சக்கரை எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வெள்ளம்னாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் இதில் நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் நான் இதில் ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் கூட எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் உப்பு கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா பால் அரை கப் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாம்பழத்துலேருந்து தோலெல்லாம் உரிச்சிட்டு அதை அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டை நறுக்கி போட்டுக்கலாம் அது கூட நம்ம கொஞ்சமாக சக்கரை சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நல்லா அரைச்சிடலாம் நீங்கள் வெள்ளை சக்கரை சேர்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா ஒரு எல்லோ கலர் கிடைக்கும் கேக்குக்கு உங்களுக்கு நாட்டு சக்கரை பிடிச்சது அப்படின்னா நீங்கள் அதுவே சேர்த்துக்கலாம் இது ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நாட்டு சக்கரையில் நம்ம செய்கிறப்போ இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த மாம்பழ சக்கரை பேஸ்ட்டோட நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நான் அரை கப் நெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நெய் சேர்க்க பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சேர்த்துக்கிடலாம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயிலில் வந்து ஃப்ளேவர் எதுவுமே இருக்காது அந்த மாதிரி நம்ம எண்ணெய் சேர்த்தும் நம்ம செய்யலாம் இப்போ இதில் அரை கப் பால் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா இதை கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சக்கரை நல்லா கரையணும் கட்டி இல்லாமல் அது வரைக்கும் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் உப்பு பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர்லாம் சேர்த்துடலாம் பேக்கிங் சோடா தான் நம்ம ஆப்பத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஆப்ப சோடா அதுதான் பேக்கிங் பவுடர் வந்து தனியாக இருக்கும் அது சேர்த்துடலாம் இதெல்லாமே சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம மாவு சேர்த்துடலாம் மைதா மாவோ கோதுமை மாவோ நீங்கள் எதனால சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மாவில் எந்த கட்டியுமே இருக்கக்கூடாது நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரே எடுத்துக்கலாம் எதில் நீங்கள் பேக் பண்ண போகிறீங்களோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ தடவி நம்ம இந்த மாதிரி க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம க்ரீஸ் பண்ணிவிடும் அப்படின்னா நம்ம பேக் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுக்கிறப்போ ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் ஒட்டாமல் வரும் கேக்கு அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம தடவி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இந்த கேக் பேட்டரை நம்ம உள்ளே ஊற்றிடலாம் எப்போவுமே நம்ம அந்த கேக் டின்ல ஃபில் பண்ணுறப்போ முக்கால் வாசி வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பேக் பண்ணுறப்போ நல்லா மேலே வரைக்கும் அது எலும்பி வர்றதுனால பாதியெல்லாம் முக்கால் வாசி நிறையிற வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரி கேக் டின்ல ஃபில் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா உள்ளே உள்ள அந்த கேக் பேட்டரெல்லாம் வெளியே சிந்திரும் இப்போ இந்த மாதிரி இதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் உங்களுக்கு மேலே என்ன சேர்க்கணுமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நட்ஸு அல்லனா உலர்ந்த திராட்சை எதுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன டேஸ்ட் பிடிக்குமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை செர்ரீஸ் எதுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் உலர் திராட்சை சேர்த்துருக்கேன்
இப்போ இதெல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நம்ம ஓவனில் வச்சு பேக் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட ஓவன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் குக்கரில் வச்சும் இதை பேக் பண்ணலாம் குக்கரில் வச்சுன்னா எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்றத காட்டுறேன் ஆனால் நான் ஓவனில் தான் செய்ய போகிறேன் இது பார்த்துக்கோங்க எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்து இப்படி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கணும் உள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிளேட் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் அடிகணமாக இருக்க ஒரு பவுலில் அந்த கேக் பேட்டரை ஊற்றிடுங்க நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கேக் பேட்டரை ஊற்றணும் நெய்யோ எண்ணெயோ போட்டு க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கேக் பேட்டரை ஊற்றிட்டு அதை வந்து ஒரு லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷர் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் வெயிட் எதுவுமே வைக்கக்கூடாது வெயிட் எதுவுமே இல்லாமல் வெயிட் எதுவுமே இல்லாமல் மிதமான ஃப்ளேமில் தான் இதை வந்து பேக் பண்ணும் கேக் உள்ளே வைக்கிறப்போ மிதமான ஃப்ளேமில் வச்சு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் பேக் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேம் அல்ல லோ ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் பேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பேக் பண் பேக் பண்ணிடலாம் கேக்கு குக்கரில் இப்போ நம்ம ஓவனில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக ஓவனில் செய்ய போகிறேன் அது தெரியாதவங்களுக்காக நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டெமோ மாதிரி நான் காட்டினேன் இப்போ நம்ம வந்து ஓவனில் வந்து நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம் டென் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம் இது இப்போ ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை திறந்து நம்ம உள்ளே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த கேக் பேட்டரை வச்சிடலாம் இப்போ உள்ளே வச்சாச்சு இப்போது அதே ஒன் எயிட்டி டிகிரியிலே டெம்பரேச்சர் இருக்கட்டும் அதனால் எந்த சேஞ்சுமே பண்ண வேண்டாம் இதில் வந்து பேக் மோட் செட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டைம் செட் பண்ணிடலாம் ஒவ்வொரு ஓவனில் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி டைம் எடுக்கும் இந்த ஓவனில் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸில் பேக் ஆகிடுச்சு அதனால் நீங்கள் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சு பாருங்கள் வச்சுட்டு ஒரு டூத் பிக் வச்சு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அது நல்லா க்ளீனாக வந்துச்சு அப்படின்னா பேக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை கூட ஃபைவ் ஆர் டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் பேக் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு ஓவன்லையுமே ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் பேக்கிங் டெம்பரேச்சர் அதனால் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ இது பேக் ஆனதுக்கப்புறம் இது ஆறட்டும் இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கத்திய வச்சு நம்ம ஓரத்துலலாம் இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட் எடுத்து நம்ம அப்படியே இதை ரிவர்ஸில் நீங்கள் திருப்பிட்டு லேஸாக தட்டினீங்க அப்படின்னா அந்த கேக் வந்து வந்துடும் நம்ம ஆல்ரெடி க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால ஒட்டாமல் ஈஸியாக கேக் வந்துடும் இப்போ நம்ம திருப்பி நம்ம இதை திருப்பி போட்டுலாம் இப்போ நமக்கு கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு சுவையான மாம்பழ கேக் ரெடி இந்த மாம்பழ சீசனில் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த கேக் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நானுமே போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் எதுவுமே மிஸ் பண்ணாமல் இன்ஸ்டண்ட்டாக பார்க்க முடியும் இந்த ரெசிபியை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து இந்த சேனலோடு இணைந்திருங்கள் புதிய புதிய ரெசிபிகளுக்காக இந்த மாம்பழ கேக் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றதும் கீழோட கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபிஸ் டிஸ்கில் உள்ள எந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் ரெசிபிஸ் டிஸ்க் ஜிமெயில் டாட் காமில் நீங்கள் அனுப்புனீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நாங்கள் எங்களோட கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக ஷேர